আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ খায়রুস মাইতার পক্ষ থেকে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আমরা আজকে নতুন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব এবং ধারাবাহিক ভাবে আমরা আমাদের এই চ্যানেলটাতে ভিডিও আপলোড করব আপনারা যারা নতুন এই চ্যানেলে আসছেন তারা ভিডিওটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আচ্ছা তো আমরা আজকে শুরু করব ইউনিটারি মেথডের এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট নিয়ম নিয়ে সেই নিয়মটা হচ্ছে ইকুয়েশন রিলেটেড মানে সমীকরণ কিভাবে বিল্ড আপ করে আচ্ছা তো সমীকরণ বিল্ড আপের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করার আগে বেসিক একটা আলোচনা এটা দেখেন ইউনিটের মাধ্যমে হচ্ছে কাজের যে অঙ্কগুলো সাপোজ দেখেন একটা কাজ যদি দশ জন লোককে বিশ দিন লাগে তাহলে বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে যে এই কাজটা হচ্ছে দুইশো জন শ্রমিকের এক দিনের কাজ অর্থাৎ টোটাল যদি আমি মজুরি হিসেবে টাকা দেই তাহলে আমাকে এই কাজটা শেষ করার জন্য দুইশো জন শ্রমিকের মজুরি দিতে হবে তো এই যে দেখেন দুইশো জন শ্রমিকের মজুরি দিতে হবে এই কাজটা যদি আমি বিশ দিনে না করে আমি পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ করে দিতে চাই তাহলে কি আমার টাকা কম দিতে হবে না বেশি দিতে হবে আসলে কমও দিতে হবে না বেশি দিতে হবে না আগে যা দেওয়া লাগতো এখনও তাই দেওয়া লাগবে কারণ কাজটা তো ভিন্ন কাজ না একই কাজকে বোঝাচ্ছে তাহলে এবার প্রতিদিনে কাজ করতে হবে চল্লিশ জন লোক তার মানে মূল থিমটা হচ্ছে এই জন আর দিন গুণ করে যেন টোটাল শ্রমিক দুইশো জনই হয় তাহলে বিষয়টা আসেন তো যে আমি যদি প্রতিদিন চল্লিশ জন লোক না লাগিয়ে বিশ জন লোক লাগাই তাহলে দুইশো জন পূর্ণ করার জন্য আমার এখানে দশ দিন কাজ করা লাগবে তাহলে দুইশো তাহলে প্রতিবারে দেখেন যে গুণফলটা দুইশো হচ্ছে কারণটা হচ্ছে এগুলো সবগুলো দ্বারা একই কাজকে বোঝাচ্ছে তাহলে এখান থেকে প্রশ্নটা কিভাবে আসতে পারে দেখেন যে চল্লিশ জন লোক কাজ করলে যদি পাঁচ দিন লাগে তাহলে তার অর্ধেক লোক কাজ করলে কত দিন লাগে তাহলে এইবার সমীকরণ সাজানোর সময় কি হবে এই যে এই যে চল্লিশ গুণন পাঁচ ইকুয়াল টু বিশ গুণন যে দশ আছে না দশটা মুছে দিলাম মুছে দিয়ে আমি যদি যে ধরেন বিশ জন লোককে এক্স দিন লাগলো তাহলে এই যে এক্স গুণ তাহলে বিশ এক্স ইকুয়াল টু চল্লিশ গুণন পাঁচ কেন এটা সমীকরণ সমান সমান হবে কারণ হচ্ছে দুই পাশে একই কাজকে বোঝাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা সমীকরণ বিল্ড আপ করব তবে মূল লজিকটা ঠিক রাখব যে দিন আর জন গুণ করলে যা হয় আরেক পাশে দিন আর জন গুণ করলে তাই হয় এবং দুইটা যেহেতু একই কাজকে বোঝাচ্ছে এই জন্য এটা সমীকরণের দুই পাশে সমান সমান হয় তাহলে আমরা এটা প্রশ্ন দেখি আমাদের অ্যাডভান্স ম্যাথ বইটা থেকে বলছে যে এ সার্টেন নাম্বার আপনার প্রশ্নটা দেখে নেবেন এ সার্টেন নাম্বার অফ পিপল ওয়ার সাপোজ টু কমপ্লিট এ ওয়ার্ক ইন টোয়েন্টি ফোর ডেজ তার মানে কিছু লোককে আমি লাগাই দিলাম এরা বলল যে আমরা একটা কাজ চব্বিশ দিনেই শেষ করে দিব এরা হচ্ছে ধরেন একজন কতজন জানি না এই জন্য একজন দ্য ওয়ার্ক হাউ এভার টুক থার্টি টু ডেজ সিন্স নাইন পিপল ওয়ার অ্যাবসেন্ট এই যে একজন লোক শুরু করে দিলাম কিন্তু এরা নয় জন লোক আসে নাই তাহলে এক্স মাইনাস নয় জন কাজ করার কারণে এই কাজটা আর চব্বিশ দিনে শেষ হলো না এই কাজটা লেগে গেল বত্রিশ দিন বত্রিশ দিনে কি সেম কাজ হয়েছে নাকি বেশি হয়েছে না কম হয়েছে সেম কাজে হয়েছে কারণ কাজ তো একটাই আচ্ছা তাহলে দিন বেশি লাগার কারণ হচ্ছে লোক সংখ্যা কমে গেছিল এই জন্য এরপরে কি বলতেছে হাউ মেনি পিপল ওয়ার সাপোজ টু বি ওয়ার্কিং অরিজিনালি এই যে শুরুতে যে লোকগুলো কাজ করার কথা ছিল এদের সংখ্যা কত তাহলে এটা আমরা শুরু করব এভাবে যে লেট অরিজিনাল পিপল অরিজিনাল পিপল সমান সমান এক্স তাহলে অরিজিনাল পিপল যদি এক্স হয় তাহলে নয় জন অনুপস্থিত থাকলে এক্স মাইনাস নাইন জন হবে এটা আমরা লিখেও দিতে পারি অথবা সরাসরি সমীকরণ সাজাতে পারি এই প্রশ্নগুলো পিলিতেও আসতে পারে রিটেনেও আসতে পারে রিটেনে আরও একটু ডিপলি আসবে আমরা সেখানেও যাব তবে আগে এইখানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করি তাহলে এখন আমরা প্রশ্ন মতে এটি কিউটা কিভাবে সাজাবো দেখেন যে প্রশ্ন মতে খেয়াল করেন এক্স জন কাজ করলে লাগে চব্বিশ দিন এক্স মাইনাস নাইন জন কাজ করলে লাগে বত্রিশ দিন যেহেতু দুইটা একই কাজকে বোঝাচ্ছে তাহলে চব্বিশ এক্স ইকুয়াল টু বত্রিশ ইন্টু এক্স মাইনাস নাইন এই সমীকরণটা যদি খুব ভালোভাবে বোঝা যায় তাহলে কয়েক সেকেন্ডে অঙ্ক করা যাবে আচ্ছা তাহলে এখানে দেখেন এখানে চব্বিশ এক্সে থাকলো দেখেন এই বত্রিশ আর নয় গুণ করতে কিন্তু অনেক সময় লাগবে এই জন্য একটু মাথা খাটাবো আমরা সেই মাথা খাটাটা এইভাবে বত্রিশ আর চব্বিশের মধ্যে মিল আছে দুটাকে আট দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে তিন আসছে চব্বিশ আর এখানে থাকলো চার ফোর এক্স আর হচ্ছে তিন চার লং ছত্রিশ যেন সংখ্যাটা কিন্তু ছোট হয়ে গেল এভাবে কমন নিয়ে নিয়ে সমীকরণের দুই পাশে ছোট করে দেওয়া যায় তাহলে এটা যদি এই পাশে চলে আসে তাহলে এক্স সমান সমান ছত্রিশ তাহলে এই ছত্রিশে হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে অঙ্কটা কিন্তু কোনো জটিল কোনো ছিল না জাস্ট এই এক্স ধরে কিভাবে সমীকরণটা ডেভেলপ করে এই বিষয়টা জানাটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তাহলে এই অঙ্কটাকে আমরা এই রকম আরেকটা অঙ্ক করবো একটু ভিন্ন নিয়মে তাহলে আশা করি এই অঙ্কটা
ए ग्रुप अफ वार्क प्रमिस टू कमप्लीट ए पिस अफ वार्क इन टेन डेज मैं दस दिन एक क्या कर शुरू कर लो कथा शुरू कर लो बाट फाइव अफ देम डू नट रिपोर्ट द वार्क इफ द इट रिमेनिंग वार्क टुएल्व डेज द कमप्लीट द वार्क दैन द नम्बर अफ वार्क अरिजिनल हायर तर मैंने किसु लोक दस दिन करा कथा छो कच जन ना आसाय बारो दिन लागल तेल अंक आगे मत बस ना लेखे कैक सेकेंड ये सजाते परि जो टेन एक्स इक्ुअल टू टुएल्व इंटू एक्स माइनस फाइव एखान क्योंकुलेशन कर ले एक्सर मान चले आस त्रिस ये प्रथम बुझते हैं बुझे गेले तक क्योंकि कैक सेकेंडे अन्सार बैरा जाए समीकरण क्या हलो कारण दस जन के एक जन कर ले दस दिन लगत और बारो जन एक माइनस फाइव जन कर ले बारो दिन लगत दुटा जीत एक क्ज यजे गुण करी अच्छा एन आसे हमारे अंकटा तो हे प्रिल खूब सहज रिटर्न हो गो एन आसे ये अंकगला के ना डेभलप कर लेजुर लगे दिए दिए और जटिल भाव बनाईते परे से जटिल भाव बनान प्रसेसिंग देखो ता बसि पार्ब ता एक अंक आस के सिनियर अफिसार रिटर्ने प्रश्न अपनारा शुनें प्रश्न बोलते हैं थार्टी मैन कैन फिनिश ए वार्क इन थार्टी डेज टोन्टी मैन कैन फिनिश ए वार्क इन थार्टी डेज आफ्टर हाउ मे डेज शुड फाइव मैन लिव द वार्क सो दैट द वार्क मे वि फिनिश इन थार्टी फाइव डेज अच्छा ये प्रश्न तो यूनिट धरे करब क्योंकि अंक आगे बुझब अपना स्क्रिने अंक देखते पाने तेल बीस जन लोक जदि करत त्रिस दिन लगत अर्थात एक क्ष मन कर रास्ता ये रास्ता बीस जन लोक के लगे दिल बल जी सर हमें त्रिस दिन क्षेत्र शेष कर दीब तो एन एरा क्ज करते आसे करते आसे करते आसे क्योंकि ये क्ज करार किसुद पर आफ्टर हाउ मे डेज ये किसुद पर कत दिन पर जानी ना किसुद पर कि हलो फाइव मैन ये पाँच जन मानुष की हलो चले गल तेल थकल कत जन पंद्रह जन ये पंद्रह जन लोक एन क्ज करते आसे एन की क्षेत्र त्रिश दिन शेष हो अवश्य है ना कारण लोक तो कमे गल तब से दार्क हाउ फिनिश इन थार्टी फाइव डेज तर मैं एक् त्रिश दिन शेष ना ये पाँच दिन बसि लेगे गल ते पाँच दिन बसि लागल मान पैंत दिन क्षेत्र शेष हल तो अन्सार हेखने बोलते ये कत दिन पर्त वा सबाई एकसाथे क्ज करारे पाँच जन लोक चले गईटा के धरब एक्स अच्छा इटा के एक्स धरब समीकरण सजाब सब किस बाट धापे धापे आगाम हाँ देखें तो आसि लेट फाइव मैन लिव आफ्टार एक्स डेज तर मैं मन करी एक्स दिन पर पाँच जन चले गए ये क्योंकि सबाई बुझे सबाई पारे क्यों मूल क्ज हे कि समीकरण इक्ुएशन दुई पासे क्यों इक्ुअल कर मन रखा तेल ख्याल करें जो ये एन समीकरण क्यों सजानो जाए एक जिस देखें जो बीस जन लोक जदि क्ज करत त्रिस दिन लागत अर्थात ये क्षटा हे बीस गुणन त्रि समान समान छो इटर क्ज छो एकक छो जन मानुषे एक दिन क्ज तेज़ समीकरण डान पास कुलूटा के लिखते परि बीस इंटू त्रिस तेल ये क्या प्रश्न मत लिखल एंड बीस इंटू त्रिस हे जो टाना बीस जन लोक टाना त्रिस दिन क्ज करत क्षा हो जाए क्या हमें जेहतु भेगे भेगे क्ज कर से देखो ख्याल करें ये क्ज हे कत दिन प्रथम पर जो पाँच जन चले गए तक ये हमें एक्स दिन क्ज कर से किस लोक और किस लोक ये दिन गाँव कत दिन ये टोटाल जो एक्स दिन क्ज कर से तक तो पास हे पैंत माइनस एक्स कारण क्षटा तक तो त्रिस दिन शेष है ना तो प्रश्न मत लिखब जान एक्स दिन पर्त क्ज कर से बीस जन लोक तेल बीस जन लोकर एक्स दिन करा क्जर परिमाण हे बीस एक्स कारो जो एक्स नहीं झमेला है एक्स दिए गुण है ना भाग है यह रकम कन्फ्यूशन तैरि है तेल एक्सर एक मान बसाय दे मने मने मन करें एक्सर मान हे दुई तर मैं बीस जन लोक जदि दुई दिन क्ज कर बीस दुगुना चल्लिस अर्थात चल्लिसटा श्रमिकर क्ज हो जाए तो बीस एक्स पाइल जो सबा मिले जे कय क्ज कर दिन कत इूनीट क्ज शेष हो गए एरपे आसि एरपर जो है कारण क्ज तो छोटा इूनीट मिलाईते हैं छः इूनीट है ना एरपर कि आसिल ये क्षटाते पंद्रह जन लोक क्ज कर पंद्रह जन लोक कत दिन क्ज कर से पंद्रह जन लोक क्ज कर से पैंत दिन ना क्यों पैंत एक्स बद देवारे जो कट दिन थक पैंत माइनस एक्स ये दुटे क्जर इूनीटर जो फल हे छा जो क्योंकुलेशन करी बीस एक्स प्लस पैंत माइना इंटू पंद्र माइनस पंद्रह एक समान समान छह चाहें पंद्रह थे बीस पंद्रह चले गए फाइव एक्स और पंद्रह और पैंत गुण कर ले हे पाँच पंद्रह पचात्तर छः माइनस पचात्तर पाँच हाथों को सात तीन पंद्रह पैंतालिस सात बान 
এদেন 600 থেকে 525 বাদ তাহলে 5x ইকুয়াল টু হচ্ছে 75 x এর মান হচ্ছে 15 অর্থাৎ এই যে লোকগুলো পাঁচজন চলে গেছে এরা 15 দিন পরে চলে গেছে এই কারণে 30 দিনের কাজটা 30 দিনে শেষ না হয়ে 35 দিন লেগেছে এটা হচ্ছে রিটেন স্টাইলে x ধরে সমাধান তাহলে এই যে দেখেন সমীকরণগুলো কিভাবে বিল্ডআপ হচ্ছে দুই পাশের সমীকরণের মূল যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে যে কাজের ইউনিটগুলো দুই পাশে ইকুয়াল হবে এটা হচ্ছে টোটাল 600 ইউনিট আর এগুলোও যোগ করে কিন্তু 600 ইউনিটে হচ্ছে একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখেন তো এই x এর মান যদি আমরা এখানে 15 বসাই তাহলে 20 জন লোক 15 দিন কাজ করলে কত ইউনিট কাজ হচ্ছে 300 ইউনিট কাজ হচ্ছে আবার দেখেন পরবর্তীতে 15 জন লোক আছে এরা তাহলে এই 15 দিন বাদ দিলে 35 থেকে থাকতেছে 20 দিন 15 জন লোক যদি 20 দিন কাজ করে এরাও কিন্তু 300 ইউনিট কাজ করবে এই 300 ইউনিট আর 300 ইউনিট মিলে হচ্ছে 600 ইউনিট অঙ্কগুলো এইভাবে ইউনিটগুলো বারবার মিলে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসি আমরা এটা হলো রিটেন সমাধান এন্ড এই অঙ্কটা কয়েক সেকেন্ডে এমসিকিউ এর জন্য করা যাবে বাট লজিকটা খুব ইন্টারেস্টিং খেয়াল রাখতে হবে আর এই লজিকটা ডেভেলপ হবে বুঝে বুঝে অঙ্ক করার কারণে এই যে আমি বললাম 20 জন লোক টানা কাজ করলে 600 ইউনিট কাজ করতে হবে তাহলে দুই জন লোক কাজ করলে কয় ইউনিট কাজ করতে হবে পার ডে 300 দিন কাজ করতে হবে যদি 10 জন কাজ করে 60 দিন কাজ করতে হবে মানে গুণ করে সব সময় 600 মিলাই দিতে হবে তাহলে এখন আসি আমরা এই অঙ্কটাই আমরা মুখে মুখে করার সিস্টেমটা দেখব দেখেন 20 জন করলে 30 দিন লাগতো কিছুদিন পরে কতদিন পরে জানি না এরা কাজ করলে এরা লাগবে 35 দিন মানে তখন আর 30 দিনে কাজটা শেষ হবে না 5 দিন বেশি লাগবে তাহলে একটা লজিক দেখেন তো যে এইখানে 5 জন লোক চলে গেছে তাই না তো পাঁচ জন লোক যদি চলে যায় তাহলে এই বিশ জন লোকের মধ্যে দুই ধরনের লোক আছে যারা পাঁচ জন আর পনেরো জন এই পনেরো জন একটানা কাজ করতেই আছে এই একটানা কাজ করতে আছে এরা চলে যায় নাই তাহলে এরা কতদিন কাজ করছে কাজটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাহলে পনেরো জন লোক টানা পঁয়ত্রিশ দিন কাজ করলে পাঁচশো পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর পাঁচ সাত পাঁচশো পঁচিশটা সরি হ্যাঁ পাঁচশো পঁচিশ ইউনিট কাজ হয়ে গেছে তাহলে বাকি যে পাঁচজন লোক আছে এই পাঁচজন লোক ছয়শো ইউনিট কাজ পূর্ণ করার জন্য যে পঁচাত্তর ইউনিট কাজ অবশিষ্ট আছে ওই কাজটা শেষ করে চলে গেছে তাহলে এই পাঁচজন লোক ওই পঁচাত্তর ইউনিট কাজ শেষ করেছে পনেরো দিনে অর্থাৎ এই পাঁচজন লোক চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পঁচাত্তর ইউনিটের কাজ শেষ করার জন্য পনেরো দিন কাজ করে তারপরে চলে গেছে আচ্ছা তো এইভাবে আর কি মুখে মুখে অঙ্ক করা যায় কাজের ইউনিট ধরে লাস্ট একটা অঙ্ক আমরা দেখব তারপরে শেষ করব সেই অঙ্কটা হচ্ছে যে খুবই ইন্টারেস্টিং আপনারা দেখেন বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রিলি এবং রিটার্নে আসছে প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম এ কন্ট্রাক্টর এমপ্লয়েড থার্টি ম্যান টু ডু এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন থার্টি এইট ডেজ ভেঙে ভেঙে এবং চিত্রটা বুঝবেন চিত্র বুঝলে অঙ্ক সহজ হবে তাহলে তিরিশ জন মানুষকে আমি লাগাই দিলাম বললাম যে এই কাজটা আমাকে আটত্রিশ দিনের মধ্যে করে দিতে হবে তো এখন আফটার টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ পঁচিশ দিন পরে তাহলে কাজটা চলতে আসে সাপোজ এইখানে আসে পঁচিশ দিন হয়ে গেল থার্টি কিন্তু মেন তো পঁচিশ দিন পরে কি হলো হি এমপ্লয়েড ফাইভ মেন মোর তাহলে এইখানে পঁচিশ জন এখানে পাঁচ জন মেন এক্সট্রা অ্যাড হয়ে গেল অ্যাড হওয়ার কারণে কি হলো দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ফিনিশড ওয়ান ডে আর্লিয়ার এই ওয়ান ডে আর্লিয়ার মানে এই যে ওয়ান ডে আর্লিয়ার এইখানে সাঁত্রিশতম দিন এই কাজটা শেষ হয়ে গেল এরপর কি বলতেছে হাউ মেনি ডেজ হি উড হ্যাভ বিন বিহাইন্ড সে কতদিন পিছিন পিছনে থাকতো ইফ হি হ্যাড নট এমপ্লয়েড অ্যাডিশনাল ম্যান যদি এই অতিরিক্ত পাঁচজন লোককে লাগানো না হইতো তাহলে কাজটা একদিন আগে শেষ না হয়ে কতদিন পরে শেষ হইতো তাহলে আমরা এই অঙ্কটা আগে এক্স ধরে সমীকরণ ডেভেলপ করব তারপরে মুখে মুখে করার সিস্টেম দেখব তারপরে আবার কয়েক সেকেন্ডে করা যাবে এরকম একটা টেকনিক দেখব আচ্ছা তাহলে এক্স ধরে সমীকরণ করার সিস্টেমটা দেখি যে আমরা মনে করি যে এই যে এইখানে বলতেছে লেট হইতো আটত্রিশ দিন এটা কিন্তু আটত্রিশ দিন এটা হচ্ছে আসল টাইম এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স টাইম আর এটা হচ্ছে লেট টাইম তাহলে আমরা এই লেটটাকে ধরি এক্স ডেস লেট তাহলে কি হবে আমাদের এক্স ডেনটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে আমরা ধরি লেট হি উড বিহাইন্ড সে হচ্ছে পিছনে থাকবে এক্স দিনের তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা সাজাবো এই প্রশ্ন মতে লাইনটা সাজানোর সময় খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় দেখতে হবে যে কিভাবে প্রশ্ন মতে সাজানো যায় এইখানে লজিকটা আপনারা খুব ভালোভাবে ধরবেন তাহলে অঙ্কটা খুব দ্রুত হবে খেয়াল করেন যে এই পঁচিশ দিন পর্যন্ত কাজটা নর্মাল স্মুথ গতিতে হয়ে গেছে এইখানে কোনো ঝামেলা নাই এই জন্য এটার আর হিসাব করারও দরকার নাই এই বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং 
তাহলে আমাদের ঝামেলাটা হয়ে গেছে এইখান থেকে এইখানে পাঁচজন লোক আসছে এইখান থেকে হিসাব হবে তাহলে খেয়াল করেন যে এইখানে যে পাঁচজন লোক আসছে কতদিন পরে পঁচিশ দিন পরে তাহলে আমাদের টোটাল দিন বরাদ্দ ছিল আটত্রিশ দিন পঁচিশ দিন পরে তাহলে আরো কতদিন বাকি ছিল এইখানে তেরো দিন তার মানে তিরিশ জন লোক যদি কাজটা করত তাহলে এইখানে আমাদের তেরো দিন বরাদ্দ ছিল কিন্তু কাজটা একদিন আগে শেষ হয়ে গেল তার মানে এই যে সাঁত্রিশতম দিনে শেষ হয়ে গেল তার মানে এই যে পরে বারো দিনের মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে গেল তাহলে খেয়াল করেন যে এই যে তিরিশ প্লাস ফাইভ পঁয়ত্রিশ জন লোক যদি কাজটা করে তাহলে কাজটা বারো দিনে শেষ হয় তাহলে পঁয়ত্রিশ আর বারো গুণ করলে যতগুলো কাজের ইউনিট হবে ওইটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ইউনিট তাহলে আমরা ধরি এই এটি কি ডান পাশের যে কুলুটা লিখলাম সেটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ গুণন বারো এই পঁয়ত্রিশ গুণন বারোটা কিন্তু আসলে এইরকম ছিল না এইটা ছিল তিরিশ গুণন তেরো মানে তেরো দিন বাকি আছে তিরিশ জন লোক কাজ করছে কিন্তু আসলে এইভাবে কাজ করলে কাজটা শেষ হবে না এইখানে পাঁচজন লোক বেড়ে গেছে আর কাজটা একদিন আগে শেষ হয়ে গেছে এই জন্য আমরা পঁয়ত্রিশ গুণন বারোটা এখানে লিখলাম আচ্ছা এখন আসি এই পঁয়ত্রিশ গুণন বারো এটা হচ্ছে আমাদের কাজটা শেষ হয়েছে যদি পাঁচজন বেশি করে পাঁচজন যদি না করতো তাহলে কতদিন লাগতো খেয়াল করেন পাঁচজন লোক যদি না করতো তাহলে আমাদের লোক সংখ্যা ছিল তিরিশ জন তিরিশ জন লোক করলে কত দিন লাগতো তিরিশ জন লোক করলে এই বারো দিন তো লাগতোই এই যে একদিন আগে শেষ হয়েছে ওটা একদিন আগে শেষ হইতো না তার মানে পুরো তেরো দিন লাগতো তেরো দিন লাগার পরও কাজটা শেষ হইতো না আরো লেট হয়ে যাইতো কতদিন লেট হইতো এক্স দিন তাহলে আমাদের সময় লাগতো তেরো প্লাস এক্স এই তেরো প্লাস এক্স যদি আমরা তিরিশ জনের সাথে গুণ করি তাহলে যে কাজের ইউনিট হবে পরে পঁয়ত্রিশ আর বারো গুণ করলে একই ইউনিট হবে এটা এখন ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সার চলে আসবে কিভাবে তিরিশটাকে ওই পাশে পাঠাই দেই তাহলে তেরো প্লাস এক্স ইকুয়াল টু পঁয়ত্রিশ গুণন বারো ডিভাইডেড তিরিশ ছয় দুগুণা বারো পাঁচ ছয় তিরিশ সাত সাত দুগুণা চোদ্দ তাহলে এক্স সমান সমান হচ্ছে তেরোটা ওই পাশে চলে গেলে ওয়ান অর্থাৎ এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান দেখেন তো অঙ্কটা কত সহজ শেষে ক্যালকুলেশনটা বাট এই প্রশ্ন মতে লাইনটা ভালো করে না বুঝলে অঙ্ক হবে না এইখানে কনফিউশন একটা তৈরি হবে আপনার তিরিশ আর তেরো গুণ করতে মন চাইবে খেয়াল করেন তিরিশ আর তেরো গুণ করতে মন চাইলে ওটা লেখা যাবে না কারণ তিরিশ আর তেরো দিনে তো কাজটা হয় নাই কাজটা যত দিনে হয়েছে এইটাকে আমাদের টার্গেট করতে হবে আচ্ছা তাহলে এই জন্য বারো দিনে কাজটা হয়ে গেছে একদিন আগে যদি পঁয়ত্রিশ জন করে এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ইউনিট আর এক্স ধরে একটা ইউনিট বানাইতে হবে তাহলে এক্সের মান চলে আসবে অ্যান্সার চলে আসবে এটা আমি সুন্দর করে বোঝাই দিচ্ছি আগে আচ্ছা এখন আসি আমরা এই অঙ্গ যদি আমরা এক্স ধরে না করি তাহলে কিভাবে করতে পারবো কয়েক সেকেন্ডে সেই নিয়মটা আমরা এখন দেখবো এক্স ধরে যদি অঙ্কটা না করি তাহলে বিষয়টা আসে দেখেন যে এই যে বারো দিনে কাজ করলো পঁয়ত্রিশ জন এই কাজটা বারো দিনে যদি পঁয়ত্রিশ জন করে তাহলে ওই কাজটা তিরিশ জনে করলে কতদিন লাগতো মানে এক্সট্রা লোক নিয়োগ না করলে তো তিরিশ জন করতো তাই না তাহলে আমরা লিখবো থার্টি ফাইভ মেন রিকোয়ার্ড টুয়েলভ ডেজ মানে বারো জন যদি করে পঁয়ত্রিশ জন যদি করে তাহলে বারো দিন লাগতেছে তাহলে এই কাজটা একজন করলে কতদিন লাগবে বারো গুণন পঁয়ত্রিশ এই কাজটা এটা হচ্ছে ঐতিক নিয়মে নর্মাল নিয়মে মানে এক্স ছাড়াই হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এই তিরিশ জন যদি করে তাহলে সময় লাগবে এই যে নিচের তিরিশ কাটাকাটি করলে হচ্ছে চোদ্দ তাহলে এই চোদ্দ দিন লাগতেছে আমি যখন পঁচিশ দিনে কাজটা করে ফেলছি আমার হাতে আর সময় ছিল তেরো দিন কিন্তু এখন লাগতেছে চোদ্দ দিন তাহলে বিহাইন্ড শিডিউল বিহাইন্ড শিডিউল মানে কি দেখেন বিহাইন্ড শিডিউল মানে হচ্ছে যে আমার হাতে সময় আছে তেরো দিন আমার লাগতেছে চোদ্দ দিন তাহলে আমার একদিন লেট হয়ে গেল না তাহলে শিডিউলের থেকে একদিন পিছনে আসে তাহলে এই ওয়ান ডেজ হচ্ছে অ্যান্সার আচ্ছা এটা হচ্ছে ওইকিং নিয়মে এখন আসি আমরা ওইকিং নিয়ম এক্স ধরে সমীকরণ সাজায় দেখলাম এখন আমরা কোনো ওইকিং নিয়ম সমীকরণে যাব না আমরা পাঁচ সেকেন্ডে অঙ্কটা করব সেই পাঁচ সেকেন্ডে করার টেকনিকটা একটু দেখেন তাহলে অঙ্কটা খুব দ্রুত পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা জিনিস খেয়াল করেন তো যে এই যে দেখেন পাঁচজন অতিরিক্ত যে লোক আসলো এই লোকগুলা এসে অতিরিক্ত কয় দিন কাজ করলো বারো দিন তাহলে এই পাঁচজন লোক বারো দিন কাজ করলে এরা কতটা মজুরের কাজ করতেছে পাঁচ গুণন বারো সময় সময় ষাটটি মজুরের কাজ করতেছে তার মানে ওই কাজটাতে ষাটটা লোকের ঘাটতি আছে ষাটটা লোকের ঘাটতি আছে তাহলে এখন দেখেন ষাটটা মজুর এক্সট্রা লাগবে তাহলে তিরিশটা ম্যান যদি এই ষাটটা মজুরের কাজ করে তাহলে কি হবে এই যে দুই দিন লাগবে তার মানে বিষয়টা দেখেন যে এইখানে এই পাঁচজন লোক এসে বারো দিনে কাজটা শেষ করে ফেলছে তাহলে এই পাঁচজন লোক যদি না আসতো কাজটা বারো দিনে শেষ হইতো না কাজটাতে আরও দুই দিন বেশি লাগতো 
তাহলে দুই দিন বেশি লাগতো মানে বারোর সাথে আরও দুই দিন যোগ করলে হয়ে যাইতে চোদ্দ দিন কিন্তু আমাদের তো সময় আছে বরাদ্দ তেরো দিন তাহলে লেট হইতো কত দিন এই যে দুই মাইনাস এক সমান সমান এক মানে এখানে আমরা আরও একটা দিন পাবো আমার হাতে আছে ওটা যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে লেট হবে একদিন এখন এই যে লজিকগুলো ডেভেলপ হতে হতে একটা সময় সামারি তৈরি হবে তখন এইভাবে খুব দ্রুত পারা যাবে তো যাই হোক আমরা এই পার্টের উপর আরও ভিডিও দিব আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আর ধারাবাহিকভাবে আমাদের ভিডিওগুলো এখানে আপলোড হতে থাকবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম